எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த ஸ்டேஜ் வந்து சாதாரணமானது இல்லை அது வந்து கண்டிப்பாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்க மட்டும்தான் இந்த ஸ்டேஜுக்கு வர முடியும் சார் சொல்லுவாங்க நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது முக்கியம் கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அதுதான் முக்கியம் சரியா எல்லாருமே வந்து இந்த ஸ்டேஜுக்கு வரணும் நம்ம வந்து சார் கையால் ஒரு கிஃப்ட் வாங்கணும் வாழ்த்துக்கள் வாங்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய எய்மோட படிங்க சாரோட அட்வைஸஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சார் சொல்கிற கிளாஸ் வந்து நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னு அட்டன் பண்ணிவிட்டு சில நாள் வந்து சார் ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கும்போது ஃபுல் டே அட்வைஸ்லே போயிடும் அப்போ வந்து இன்றைக்கி கிளாஸே இல்லை அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணக்கூடாது அதுதான் வந்து நம்ம லைஃப்பை வந்து நம்ம இவ்வளோ நாள் படித்ததை நம்ம என்ன டைரக்ஷனில் நம்ம போகணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுப்பாங்க அன்றைக்கி சார் அந்த அட்வைஸை நம்ம எடுத்துக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து சரி படித்து படித்து ரொம்ப ரொம்ப சலித்து போச்சுது அப்படி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாமே அப்படின்னு நம்ம மனசுக்குள்ளே சில டைம் தோணும் அப்போ சாரோட ஒரு அட்வைஸ் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு செகண்ட் நீ உட்காரும் போதும் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு உட்காரும் போதும் ஒன்றை தாண்டி ஒரு லட்சம் பேர் ஓடிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க சார் கிளாஸில் அடிக்கடி அப்போது அதை நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் நான் கூட படிக்கும்போது இந்த சப்ஜெக்ட் படித்து கொஞ்சம் போர் அடிக்குது அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி பண்ணும்போது நான் சார் சொன்ன வேர்ட்ஸ் தான் ஞாபகம் வரும் ஓ நம்ம இப்போ ரெஸ்ட் எடுக்கிறோம்னா நம்மளை தாண்டி எத்தனையோ பேர் ஓடிக்கிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கக்கூடாது அந்த நம்ம ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்ச கோலை நம்ம அடைகிறது வரைக்கும் நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கவே கூடாது அப்படின்ட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் எல்லாருமே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டேஜுக்கு உங்களால் வர முடியும் என்னோட பேர் ஆனந்தி நேட்டிவ் வந்து கன்னியாகுமரி ஆஃப்டர் மேரேஜ் இங்கே திருச்சியில் இருக்கிறோம் இப்போ வந்து குரூப் ஃபோரில் பாஸ் பண்ணி பிடபிள்யூடி டிபார்ட்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களோட ரேங்க் ஸ்கோர் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் நான் எடுத்துருக்கிறேன் ஓ அந்த ஒன் எயிட்டி ஃபைவ்லே வந்து ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே வந்திருக்காங்க நம்ம வந்து சார் சொல்லுவாங்க நீ எடுக்கிற ஒவ்வொரு மார்க்கும் தான் உன்னோட லைஃப்பை டிசைட் பண்ண போகுது அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் இந் இந்த டைமில் எனக்கு ந தெரிஞ்ச நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த பார்டரில் இருந்துட்டு கவுன்சிலிங் போயிட்டு திரும்பி வந்திருக்காங்க வேலை கிடைக்காம அப்போது சார் சொன்னது தான் ஞாபகம் வந்தது அந்த ஒரு மார்க் தான் உன்னோட லைஃப்பை டிசைட் பண்ணுது அந்த பார்டரில் இருக்கவங்களுக்கு எப்படி அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம லைஃப் இந்த இதோடு போச்சு அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அந்த ஒரு மார்க் இன்னொன்று முன்னாடி இருக்கிறவங்க நான் எனக்கு என்ன நான் என்ன ஃபீல் பண்ணியிருந்தேன் பண்ணேன் அப்படின்னா இன்னொரு ரெண்டு மார்க் எடுத்திருந்தா ஒரு டூ டேஸ் முன்னாடி கவுன்சிலிங் போயிருந்தா இன்னொரு டி நல்ல டிபார்ட்மெண்ட் நான் செலக்ட் பண்ணி இருந்துக்க முடியும் கமர்ஷியல் டேக்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் எனக்கு ஆசை இருந்துச்சு ம் அந்த மாதிரி எடுத்துருக்கலாம் அப்போது நான் ஃபீல் பண்ணேன் ச இன்னும் நம்ம ரெண்டு மார்க்கு ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து அந்த ஒவ்வொரு மார்க்குக்காகவும் உங்களோட டைமை வந்து நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணி படிங்க சாரோட அட்வைஸு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்லுவாங்க டைம் என்ன மாதிரி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து டூ ஹண்ட்ரடுக்கு நம்ம எழுத போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்லேருந்து ஃபைவ் மார்க்ஸுக்கு கொஸ்டின் வரலாம் அப்போ நீங்கள் ஃபுல் வந்து அந்த ஃபைவ் மார்க்ஸுக்காக உள்ள போர்ஷன் மட்டுமே படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது சார் சொல்லுவாங்க ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் தான் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்குது அப்படின்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து தமிழுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் மற்ற த்ரீ ஹவர்ஸில் வந்து நீங்கள் ஜிகே மேக்ஸ் அந்த மாதிரி அதுக்கும் ஈக்குவலாக எவ்வளோ மார்க்ஸ் இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு டிவைட் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது சாரோட அட்வைஸை கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க ப்ளஸ் சாரோட அட்வைஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ண முடியும் உங்கள் ஓவரால் ரேங்க்குமா எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்னோட்ஸ்பண்ட்னாங்க என்னோட பேரண்ட்ஸ் வந்து நிறைய நாலேஜ் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நான் அதை யூஸ் பண்ணிக்கல அந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் நம்ம லைஃப் இந்த மாதிரி கொண்டு போகணும் அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு எய்ம் இல்லை அப்போது ஆனால் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் இதுக்கு வந்து டேரக்ட் பண்ணாங்க வெளியே அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே விசாரித்து வந்து சாரோட கிளாஸு இந்த என்ஆர் ஐஏஎஸ் அகாடமி ரொம்ப நல்லா இருக்குது திருச்சியில் நீ அங்கே போய் ஜாயின் பண்ண அப்படின்னு அவங்களே வந்து என்னை ஜாயின் பண்ணி விட்டாங்க அதனால தான் சார் நான் இன்றைக்கி இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் இந்த ஸ்டேஜில் நின்று உங்கள் முன்னாடி பே